वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम नीरज पांडे एंड यू आर ऑन नीरज इंग्लिश ट्वेंटी फोर फ्रेंड्स आज मैं कोरोना के ऊपर एक नए अपडेट लेकर आपके सामने आया हूँ प्रदेश भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप थोड़ा सा देर से शुरू हुआ इसलिए हमारे पास अनुभव था कैसे इसको निपटा जाए प्रधानमंत्री महोदय ने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का सिस्टम दिया सोशल डिस्टेंसिंग का बात कहा गया फ्रेंड्स इस बीच हमारे देश में जो कोरोना के संक्रमण के मामले थे वो लगातार बढ़ रहे थे दिल्ली सरकार ने 13 मार्च को 200 से ज़्यादा लोगों को एक साथ खड़ा होने से मना किया फिर हालात पर काबू नहीं पाए पाया गया इसके कारण फिर 16 तारीख को 16 मार्च को 16 मार्च को 50 से अधिक लोगों को एक साथ जमा होने पर मना किया गया फिर भी स्थिति काबू में नहीं हुई लगातार मामले बढ़ रहे थे इसके कारण फिर 19 तारीख को 19 मार्च को 20 से अधिक लोगों को एक साथ खड़ा होने और एक जगह पे जमा होने से मना किया गया सबसे बड़ी सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जहां पूरे देश में लॉकडाउन का सिस्टम है जहां हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा है और लॉकडाउन है पूरे देश में वहाँ निजामुद्दीन स्थित तबलीगी मरगज में कुछ लोग मुस्लिम लोग कुछ लोग धार्मिक जलसा कर रहे थे और उसका मुखिया मौलाना साध है जिन्होंने लोगों को कोरोना वायरस के कहर को मुस्लिम से मुस्लिम को दूर करने का साजिश बताया उन्होंने कहा कि अगर कोरोना से मौत होती भी है तो मस्जिद से अच्छा जगह कोई हो नहीं सकता मरने के लिए फ्रेंड्स देखिए गवर्नमेंट हमारी पूरी कोशिश कर रही है सबके सब काम धंधा सब रोजगार सब कुछ बंद है लोग मजदूर लोग खाने बगैर मर रहे हैं उनको राशन क्योंकि उनके घर में नहीं है मकान मालिक किराए की मांग कर रहे हैं इसलिए मजबूर होकर मजदूर लोग दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से बड़े बड़े शहरों से अपने घर की तरफ पैदल ही निकल पड़े और पुलिस की लाठी खानी पड़ी ऐसे हालात में मौलाना साद ने कहा कि कोरोना वायरस मुस्लिम से मुस्लिम को दूर करने का एक साजिश है गवर्नमेंट की बात नहीं मानी जाए डॉक्टर्स की बात नहीं मानी जाए और हम लोग ऐसे ही जलसा करते रहें मिलते रहें यही अल्लाह चाहते हैं लेकिन जब 23 तारीख को निज़ामुद्दीन के एस के सामने उनकी पेशगी हुई 23 तारीख को 23 मार्च को निज़ामुद्दीन के एस के सामने उनको बुलाया गया और पूछा गया तो उन्होंने फिर वहाँ भी झूठ बोला उन्होंने कहा कि 2500 लोग थे जिसमें से 1500 लोगों को भेजा जा चुका है 1000 लोग और अंदर बचे हुए उनको चेतावनी दिया गया लेकिन जबकि ये बात गलत था वहाँ बहुत से लोग थे उसमें भी जिनको बाद में खाली कराया गया इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिल्ली का क्राइम ब्रांच दिन रात काम कर रही है और क्राइम ब्रांच के सूत्र क्राइम ब्रांच के हवाले से खबर सामने आई है और क्राइम ब्रांच के हवाले से खबर सामने आई है कि मरगज में उस समय सड़सठ सिक्सटी सेवन देशों से लोग आए थे जिसमें 2041 लोग विदेशी थे जो कि मार्च में आए थे हवाले से खबर आई है कि इंडोनेशिया से लोग वहां पे आए थे म्यांमार से आए थे थाईलैंड से आए थे बांग्लादेश से आए थे नौ लोग चीन से थे ये लोग कहीं छुपे हुए हैं जो मिल नहीं रहे लगातार पुलिस ढूंढ रही है लोगों को और पता लगा रही है कहाँ छुपे हुए हैं ये लोग मिल नहीं रहे तेईस राज्यों में ये लोग गए हैं सब लेकर मरगज मरगज से निकले हुए आठ हजार छः सौ तेरह लोग तेईस राज्यों में गए हैं और ये लोग कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को और इन्होंने बड़ा कर दिया है और ज़्यादा मात्रा में लोग बीमार पड़ रहे हैं और हमारे सामने केसेस आ रहे हैं फ्रेंड्स जो तबलीगी मरगज में जो लोग थे उनमें तीन लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और आपको बता दें ग्यारह लोगों की मौत भी हो चुकी है जब इन लोगों को निकाला गया तबलीगी मरगज से बाहर निकाला गया तो ये लोग कोरोना फैलाने के मंसूबे से डॉक्टर्स के ऊपर थूक रहे थे यस डॉक्टर्स के ऊपर थूक रहे थे ताकि डॉक्टर्स को भी कोरोना फैले और ये महामारी और विकराल में पकड़ते जाए मैं आपको बता रहा हूँ इस दुनिया में इसके अभी के मामले क्या हैं कोरोना वायरस के आंकड़े फिलहाल क्या कहते हैं दुनिया में नौ लोग इस संक्रमण से प्रभावित हैं जिसमें सैंतालीस लोगों की मौत हो चुकी है और एक लाख चौरानवे हजार दो सौ छियासी लोग ठीक हो चुके हैं अमेरिका में अमेरिका में दो लाख पंद्रह हजार दो सौ पंद्रह लोग अभी भी संक्रमित हैं जिसमें पाँच हजार एक सौ दस लोगों की डेथ हो चुकी है मौत हो चुकी है और आठ हजार आठ सौ अठहत्तर लोग ठीक हो चुके हैं 
इटली की बात करें तो इकड़ी इटली के आंकड़े बता रहे हैं कि वहाँ पे एक लाख दस हजार पाँच सौ चौहत्तर लोग संक्रमित हैं नए मामले वहाँ पे हैं और डेथ तेरह हजार एक सौ पचपन लोगों की मौत हो चुकी है रिकवर्ड मतलब कि सोलह हजार आठ सौ सैंतालीस लोग ठीक हो चुके हैं हमारे देश भारत में अभी के आंकड़े क्या हैं तो फ्रेंड्स ये आंकड़े आज दो अप्रैल टू के एक बजे तक का आंकड़ा है एक बजे तक का डाटा बता रहा हूँ मैं क्योंकि शूटिंग करने के बाद मिक्सिंग करना पड़ता है टाइम लगता है तब तक बहुत सारा न्यू केसेस आ जाते हैं और आंकड़ों में अंतर हो जाती है इसलिए मैं एक बजे तक का ही आपको आंकड़ा बता रहा हूँ इस देश में 24 घंटे में 350 मामले अभी आए हैं मतलब 24 घंटे में तीन नए मामले आए हैं जो कि आज तक का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेवल है अभी तक इस देश में दो लोग संक्रमित हैं अभी इस देश में 2018 मामले अभी भी इस देश में हैं जिसमें 41 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 41 लोगों की डेथ हो चुकी है और एक से इकहत्तर लोग ठीक हो चुके हैं उत्तराखंड में सात मामले हैं बिहार में 23 मामले हैं केरल में दो मामले हैं मध्य प्रदेश में छियासी कर्नाटक में एक उड़ीसा में पाँच पंजाब में छियालीस चंडीगढ़ में सत्रह पश्चिम बंगाल में सैंतीस दिल्ली में एक गुजरात में सतासी हरियाणा में तैंतालीस हिमाचल प्रदेश में तीन महाराष्ट्र में तीन पुदुचेरी में तीन राजस्थान में 120, जम्मू एंड कश्मीर में बासठ मामले हैं लद्दाख में तेरह तमिलनाडु में दो तेलंगाना में सत्तानवे उत्तर प्रदेश में एक उत्तराखंड में सात बिहार में तेईस मामले और पश्चिम बंगाल में सैंतीस मामले हैं कुल मिलाकर 2018 मामले देश में अभी तक हैं फ्रेंड्स सबसे बड़ा अपडेट ये है कि मुंबई के धारावी इलाके में जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है जहां पे एक एक कमरे में दस दस लोग सोते हैं वहां पे इस वायरस का कहर चालू हो गया है मौलाना साध जो कि पहले कोरोना को मुस्लिम से मुस्लिम को, को दूर हटाने का साजिश बता रहे थे आज उनके तेवर बदल चुके हैं आज उनके सुर बदल चुके हैं क्योंकि उनके ऊपर केस हो चुका है पता है उनके ऊपर कैसा केस हुआ है मौलाना साहब के खिलाफ महामारी एक्ट और आईपीसी की धारा 269, 270, 271 और 120 बी के तहत केस दर्ज है आज वो जहाँ भी है वहाँ से एक ऑडियो रिलीज किए हैं उस ऑडियो में ये कह रहे हैं कि जो जहाँ है वहीं रहे सोशल डिस्टेंसिंग बना के बना के रखें सरकार और डॉक्टर डॉक्टरों का हेल्प करें ये बहुत ज़रूरी है तो जो मौलाना जो मौलाना साध पहले कोरोना वायरस को मुस्लिम से मुस्लिम को दूर करने का साजिश बता रहे हैं वो आज उनका सुर बदल चुका है क्योंकि वो जानते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लग चुका है और सही में उन्होंने ही इस देश में कोरोना वायरस के बढ़ते रफ्तार को हवा दी है उनके चलते देश बहुत मुसीबत में पड़ने वाला है मौलाना साध एक दुश्मन इस देश के जिन्होंने अपने हट के चलते और गलत मैसेज के चलते इस देश को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दी है और वो कहीं छुपे हुए हैं और बताते हैं कि वो सेल्फ क्वारंटीन में हैं फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही फिर मैं नए अपडेट के साथ आपके सामने आऊँगा तब तक के लिए धन्यवाद आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद थैंक्स अलॉट